Alright, maganda-magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid at mga kababayan Pilipino na nasa iba't ibang dako ng uh, mundo at uh, ganoon din po ng bansang ito. At kami po ay uh, muling sumasahim papawid ngayon at para bigyan po kayo ng mga impormasyon na amin pong niluto, mga kapatid at mga kaibigan, sa araw po na ito na Tuesday. Now, this is the... Uh, Uh, first day of our live broadcast through live streaming at uh, salamat po sa inyong pagsubaybay, salamat sa inyong uh, pakikinig at interes sa mga informasyon na aming pong uh, niluluto po para sa inyo. This is the Baptist lunch, a bunch of lunch. At uh, ako po'y nainiwala na sa inyong patuloy na pagsusubaybay, kami po ay nakakabigay sa inyo ng karagdagang kaalaman na makakatulong po sa inyong pamumuhay bilang isang kristyano at uh, bilang uh, uh, miyembro ng pamilya. No, po? At uh, sa buong sanlinggo na naman po na ito for four days, kami po ay tatalakay po sa inyo ng mga usaping pampamilya at gundin po ng usaping pangkalusugan. Salamat sa pagkakataon na tayo po'y binibigyan ng Diyos ng ganitong klaseng uh, uh, programa at uh, salamat sa Diyos na tayo binibigyan ng buhay, kalakasan at uh, pagkakataon na uh, makapaglingkod po sa Kanya sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanyang mga anak at Kanyang mga nilikha. Salamat sa Panginoon. Tunay na ang Diyos po natin ay matapat. At tunay na ang Diyos po natin ay buhay. At uh, wala po tayong buhay, wala po tayong ganito kung wala pong buhay na Diyos at matapat na Diyos. Kaya ngayon, sa ating pambungad, sa ating pong, uh, pambukas na panalangin, ay pangungunahan po tayo ni Brother Noel Gumabay. Tayo po'y manalangin. Takilang Diyos, sama na yung baral at makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa pagkakataon nito na ang inyong programa, ang Baptist Lands, ay muli nyo pong magagamit o Diyos sa pagpapahayag ng inyong salita, maging pagbibigay po Mala. ng uh, kaalaman patungkol po sa kalusugan o Diyos, dalangin namin ama na pagpalain niyo po ang lahat ng inyong mga anak na nagsusubaybay sa iba't ibang sulok po ng aming mundo. Dalangin namin o Diyos na pagyamanin niyo po ang mga salita niyo na may papahayag at gamitin niyo po aming pastor upang uh, matulungan ang bawat isa po sa amin sa aming pangangailangan uh, espiritual at sa pangangailangan naming physical o Diyos. Dalangin namin ama na Tulungan niyo po kami na sa pamamagitan ng programang ito ay uh, lumago po kami sa pananampalataya at uh, magkaroon po kami ng kaalaman patungkol po sa kalusugan, lalong-lalo na po sa ganitong uh, pagkakataon na kami po ay nahaharap po sa krisis na kung saan ang, uh, ang kinatatakutan po ng bawat isa o Diyos ang uh, kumakalat na COVID virus. Ngunit kami po ay nananampalataya na... Uh, Higit na makapangyarihan po kayo o Diyos sa virus na ito. Kanya po kami po ay lumalapit sa inyo o Diyos na inyo po kami patuloy na ingatan at proteksyonan sa araw-araw namin pamumuhay na wag po kami madapuan ng virus na ito at tulungan niyo po kami bansa na uh, makaahon o Diyos sa uh, pagkabagsak ng aming ekonomiya. Nakikita niyo po ang kalagayan ng aming bayan o Diyos kung kaya dumudulog po kami sa inyo na inyo pong iahon o Diyos, tulungan kami, lalong-lalo na po ang mga leaders na siyang inyong itinalaga na manguna sa aming bayan o Diyos, magmula po sa aming Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Roterte, at ang kanya mga uh, gabinete o Diyos, maging ang aming vice presidente, ang lahat ng aming mga senador, mga congressman, ang mga mayors at uh, mga barangay captains at kanilang mga consulors o Diyos na magkaisa o Diyos upang uh, matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan. Mm. Na matanggal po o Diyos ang personal na interes ng bawat isa at uh, matanggal o Diyos ang korupsyon kundi mm. idil o Diyos ang uh, pangangailangan ng bayan o Diyos at ang aming mga kababayan o Diyos ay patuloy niyo pong bigyan ng babala na magkaroon po sila ng uh, uh, pag-iingat o Diyos kung uh, tulungan po ang aming bayan na huwag po silang uh, magpadalos-dalos na lumabas kung hindi naman po kinakailangan. Kanya po, tulungan niyo po kami, i-educate niyo po kami at uh, tulungan niyo po ang uh, aming pastor na makatulong sa aming bayan o Diyos. Lalong-lalo na po ang lahat ng inyong lingkod na siyang uh, nangangasiwa ng inyong gawain. Salamat o Diyos at pagpalain niyo rin po ang lahat ng inyong mga anak na gagamitin niyo sa programang ito 
at uh, patawarin niyo po kami at linisin sa anumang bahid ng kasalanan na inyong nasusumpungan po sa aming puso't isipan at ang kapurihan at kawalhatian ay aming ibinabalik po sa inyo sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Salamat po Ama. Amen. Amen. All right, uh, maraming salamat po uh, Brother Noel at uh, atin pong uh, ipagpapatuloy ang atin pong aralin patungkol po sa pamilya ano po at uh, tayo po ay meron pong tinatalakay dito patungkol po sa relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang relasyon ng mga bata sa kanila pong mga magulang. Now, eh, ito po ay napakahalaga at uh, binibigyan po ito ng diin mga kapatid, mga kaibigan uh, sa Biblia ng atin pong Diyos, no? In fact, at wag po nating kakalimutan na ang pinakang pundasyon ng atin pong pamilya ay Diyos. Siya po ang founder at ang kanyang salita, ang instruction para sa pagbubuo at pagpapatuloy ng pamilya. Kaya nga po, pagka lumabas po tayo rito, mga kapatid, dalawa lamang po yan eh, uh, uh, ang dapat umiral sa atin pong tahanan. Yung Diyos, pagka tinalikuran po natin ang Diyos no, sa ating tahanan, papasok po ang humanism. And humanism is about the flesh. It has nothing to do with the soul, mga kapatid. Talagang it's all about the outward. Kaya po ang mga nakikita lamang po natin ay panlabas. You know? Binibigyan natin ng karapatan, binibigyan natin ng uh, pansin yung labas, pero hindi natin binibigyan ng loob. Kasi ang mga kapagbigay lamang po ng pansin sa pangkalooban ay wala pong iba kundi ang Diyos. It is the only, it, it, uh, the, it is the Word of God uh, that deals with the soul. No? Wala na pong iba. Hindi po kayang ideal ng mga material na bagay ang atin pong soul. You see, maliwanag na sinabi ng Biblia, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. You see, so kaya po kailangan ng tao ang salita ng Diyos. Kaya dapat po mag po tayo po doon sa... Uh, sa pangangailangan po ng tao, no? walang iba kundi ang salita ng Diyos. Napakahalaga po niyan. Wala na pong iba na pwede po mag-deal niyan maliban po salita ng Diyos. Kaya, or else, pag tinanggal natin ang Diyos, kapatid, sa ating pamilya, papasok po ang humanism. And humanism destroys. Sabi nila, it's human rights, human rights, human <laughs> I'm telling you, it should be God's right. Ha? Uh, dapat uh, hindi po yung hindi po yung karapatan ng tao karapatan ng Diyos ang dapat hanapin natin sa buhay natin ano po yan po ang pinakamaganda dapat kikilalanin natin ang authority ng salita ng Diyos at ng Diyos sa atin pong pamilya ngayon meron po tayo dito meron po akong babasahin mula po sa aklat po ng Proverbs sa Proverbs chapter 15 and verse number 5 meron pong napagandang talata po dito ang sabi ng Biblia, a fool despises his father's instruction. Okay? But he that regarded reproof is prudent. Okay? In the house of the righteous is much treasure. Ang ganda, no? In the house of the righteous is much treasure. But in the revenues of the wicked is trouble. Okay? So, dito po sa mga talatang ito, ang papansinin po natin, yung salitang fool. Alright? Ano ang ginagawa ng fool? Now, the fact na sabi po ng Biblia po rito, a fool despises his father's instructions. Okay? Sa madaling sabi, ito po yung ang tinutukoy po dito ay anak. Kasi his father's instruction eh. So, una, i-define po muna natin yung fool. Ang full po, mga kapatid, ay hindi po yun yung may mga problema sa pag-iisip. No? Na, na parang, parang mental problem, mga kapatid. No? Hindi po yan. At uh, tinutukoy po natin, yung, kung tawagin natin sa ibang mga pananlita, ay buang, uh, luko-luko, yung ganon. May problema sa pag-iisip. Bagamat ito, it has something to do also uh, sa, mga pag sa pag-iisip din, mga kapatid. Pero ibaho ito doon sa sinasabi kong parang uh, may, may diferensya talaga. No? Now, ito po ay tumutukoy sa mga taong alam na nila yung tama, 
pero hindi nila pipiliin na gumawa ng tama, kundi ang pipiliin pa rin nila ay gumawa ng mali. You see? So it's a heart problem, mga kapatid. It's, it's a choice. No? So makikita po natin na ang sabi ng Biblia, ang isang mangmang na bata ay kanyang ididespise, kanyang uh, uh, bibigyan, uh, bibigyan walang halaga ang instruction ng kanyang ama. You see? So pina, pinahayag ko po sa inyo nung mga nakaraan na ang sabi ng Biblia, sabi rin sa Book of Proverbs 20 to train up a child. You see, tungkulin ng tatay ang magturo. Okay? Ito po maganda. Ma, uh, pag na, na, mapapansin niyo po mga kapatid na napakahalaga na turuan yung bata. Anumang aasahan po natin na maganda sa bata ay kinakailangang ituro. Okay? Hindi mo makukuha ang anumang inaasahan mo sa bata kung hindi mo tuturuan. Kinakailangan po siyang ituruan, hindi lamang po sa pananalita. Maraming mga tatay na barker pero hindi sila teacher. Okay, you know ang problema. Now, we should be a teacher. If you are a man of the home, if you are the father, if you are the parent, Listen, you've got to be a teacher of your children. Don't just be a barker. No? Palagi lamang po tayong sumisigaw, palagi lamang po tayong uh, nagsasalita na nagsasalita, pero wala po tayong itinuturo. Kaya nga po tayong nagagalit, kaya po tayong nagsasalita, pero kinakailangan po mga kapatid na tayo ay magturo. Yung pagsasalita po dat natin, ay hindi lamang po tayo nagagalit. Now, naalala niyo po yung sinasabi ng Biblia, Be ye angry and sin not. You see? Now, pag sinabi ng Biblia, Be ye angry, now, maging honest ka na talagang galit ka. Pero saan ka nagagalit? You see? Now, kinakailangan, pag nagalit ka, ay kinakailangan, huwag kang magkasala. So, pagka nagalit ka, dahil sa gumawa ng mali ang iyong anak, dapat may ituturo ka. Therefore, hindi ka nagkakasala. Alright? So, yan po ang maliwanag dyan. Nagagalit ka sa pagkakamali ng bata. Bakit? Sapagkat nagkakasala yung bata. Maybe out of ignorance or katigasan ng ulo. What, 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 whatever. No? Ano man ang maging dahilan. Pero kinakailangan makita po natin ang tinuturo at instruction ng Bible. Ano po ang instruction ng Biblia? Ang sabi ng Biblia po rito, A full despised his father's instruction. Ang, ang una, may kita po natin, may instruction. In, in other words, God is expecting a father or the father to give instruction to his children. Inaasahan po yan. Now, let me, ask, let me ask you a question, fathers. Can God expect you huh, that you will give instruction to your children? What do you think? Maaasahan ka kaya ng Panginoon? Naalala niyo po sa Genesis? Na kaya sabi ng Panginoon kay, 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 kay Abraham, wala siyang itatago sapagkat alam niya na may ituturo at ituturo ni Abraham ang, mga, ang, mga, ang, ang kanyang mga katuruan sa kanyang pamilya. You see? Now, it is something, mga kapatid, na ang Panginoon, lahat nire-reveal po sa atin ang ating pangailangan na dapat nating ibigay sa ating pamilya upang may turo natin sa ating pamilya. Now, ang tanong ko sa iyo ngayon bilang isang tatay, maaasahan ka kaya ng Diyos na ang kanyang instruction para sa iyong anak ay maipaparating mo? Ha? Now, inaasahan niya ng Diyos. Because, look at this, ang sabi ng Biblia, a full despise it, Uh, his father's instruction. Now, uh, bagamat din i-despise siya, no, no question, you know, uh, kasi he's a fool. Pero ang punto dito in the first place is, are you giving instruction to your boys and girls? You see? Inaasahan niya ng Diyos na magbibigay. Alright? Now, pag nagbigay ka ng instruction sa iyong anak, he might despise it or he might accept it. But, A fool. Now, sa iyo naman bilang isang anak, now, ano ang kalagayan mo sa harapan ng iyong magulang? 
at ano ang kalagayan mo sa harapan ng iyong uh, ng iyong kinikilalang Diyos. Okay? Ikaw ba ay isang mangmang or ikaw ay isang masunurin na anak? See? Now, listen, normal na ang iyong an am ama, ang iyong tatay, ang iyong daddy, ang iyong magulang ay magbibigay sa iyo ng instruction because God is hoping that your father will give you an instruction. See? Yan po, he, he commanded the father, he commanded the parents, the parents, hanggang doon sa book of Ephesians, nandudoon yung command. You see? Ephesians chapter 6. You see, kinakailangan palakihin ka ayon sa instruction, hindi ng ama, kundi instruction ng Diyos through the as uh, through the assigned father or parent or guardian for you in assign siya ng Diyos para sa iyo wag mong kakalimutan yan bilang isang anak ang iyong tatay ang iyong ama ang iyong papa ang iyong daddy ang iyong ay siya yung iyong guardian at in assign ng Diyos para magbigay ng instruction o para ibigay ang instruction ng Diyos para sa iyo Nalalaki ka ngayon at huhubugin ka ng salita ng Diyos. Huhubugin ka ng Diyos, palalakihin ka ng Diyos. Kaya lang ang Diyos nag-assign ng tao para sa iyo. Kung paano ka palalakihin. At yan ang iyong tatay. Okay? Now, naakalain mo na ang sabi ng Biblia, ikaw ay, kung ikaw ay mangmang, paano mo patunayan kay mangmang? Binabaliwala mo yung instruction ng iyong ama. Bakit? Hindi ka mabubuhay without instruction. Hindi ka mabubuhay ng matino without instruction. Now, kaya nga, kaya nga makikita nyo rito, ang sabi ng Biblia, He that regarded. Alam, alam nyo kung ibig sabihin ng regarded? Ang ibig sabihin ng regarded is to attend to as a thing that affects our interest or happiness. You see? Now, bibigyan mo ng pansin. Bibig to ipagtutuon mo, ang itutuon mo ang iyong attention doon sa nagbibigay sa iyo ng totoong kasiyahan. Now, sino ang nakakaalam ng totoong kasiyahan? Diyos? Wala nang iba? Hindi ikaw. Ang humanism, nakatingin yan sa panlabas. You see? Pero, kaya nga ang, 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 ang sinasabi ka natin dito is magkakaroon ka ng relasyon kaya ang Diyos binigyan ng, ng assignment ng Diyos ang iyong tatay para sa iyo na magturo sa iyo. Alam nyo, kaya namang gawin ng Diyos yan eh. Uh, alam nyo, mat matindi nga kapag ka ang Diyos ang nagturo eh. Pag matigas ang ulo mo, madali ka lang pabagsakin eh. Mm. Madali kang pilayin, madali kang i-paralyze. Yung pinagmamalaki mong katawan, madaling i-paralyze siya ng Diyos. Yung pinagmamalaki mong kamay, madaling i-paralyze siya ng Diyos. Kung yung pinagmamalaki mong mata, o anumang gandang lalaki, gandang babae, madaling tunawin niya ng Diyos. Pero alam nyo, bakit ginamit ng Diyos ang tatay para, para sa iyo, para magturo, para, para maihatid sa iyo ang 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 instruction ng Diyos. Could you imagine what you are receiving right now from your parent, from your father, is an instruction of God on how you live the life. Whether you are an unbeliever or a believer, listen, you're not your own. Listen, it is God who created you. Ang Pinakang dahilan ng iyong existence dito sa ibabaw ng lupang ito ay hindi sapagkat pinanganak ka ng iyong ina, kundi sapagkat ikaw ay nilikha ng Diyos. For a purpose. Ginamit ng Diyos ang sinapupunan ng iyong ina at ginamit ng Diyos ang iyong ama, ang seed ng iyong ama. Para ikaw ay makalabas sa ibabaw ng lupang ito. Ngayong ikaw ay nasa labas na, napakabuti ng Diyos. Do you understand that God is so good and very good to you that God saved you and God created you and God is and will fix your life? Akalain mo yung kabutihan ng Diyos na yan. Hindi ka lang nilikha ng Diyos. 
niligtas ka pa ng Diyos at nung niligtas ka ng Diyos, aayusin pa ng Diyos ang iyong buhay. Ay my goodness, saan ka nakakita ng Diyos na ganyan? Napakabuti ng Diyos. Kaya lang may instrumento ang Diyos. Ano ang instrumento ng Diyos? Mga magulang mo. You see? Yung magulang mo ang magbibigay sa iyo ng instruction na nanggagaling sa Diyos. Now, ang sabi ng Biblia, ang magdi-despise lamang niyan ay mangmang. Kasi alam niyang galing niyan sa Diyos eh. Alam mong napakaganda ang instruction eh. Kaya, ang, ang kasiyahan mo ay wala doon sa gusto ng katawan mo. Ang kasiyahan mo ay nanggagaling sa loob. Kaya nga mahalaga na ang Panginoon, ginamit ng Diyos, tinan nyo, ang iyong mga magulang, bakit? Para magkaroon ka ng may, mayroong relasyon. Tinan nyo, may relasyon ang Diyos sa magulang mo. May relasyon ang magulang mo sa Diyos. Ngayon, nagkaroon ka rin, ang, ang iyong magulang din ay may relasyon sa iyo. Ikaw ay isang anak. Alam nyo kung bakit? Ginagamit ng Diyos ang relasyon to correct or for correction. God is using relationship for instruction. You see that? Because you cannot correct anybody that is not connected to you. Kaya nga po napakahalaga na dapat natin pansinin na mas madali, it's easy for us to correct our children that are related to us. Kapag ka ang mga bata ay hindi po natin karelasyon, napakahirap turuan. Pero kapag ka ang anak ay anak mo talaga at karelasyon mo ay talagang madaling turuan. Ma madaling ikorek. Ma ma may, may, may karapatan kang ikorek sapagkat anak mo yan. So, ginamit ng Diyos. Kaya makikita niyo po mga kapatid, ang sabi ng Biblia, But he that regarded reproof is prudent. Who is prudent? He that regarded reproof. You see? Now, bakit binanggit dito yung reproof? Saan po natin makikita yung reproof? Iko-connect. Doon po sa instruction. Bakit? Yung instruction ang nagbibigay ng reproof. Yung instruction ang nagbabago ng ating way. Yung instruction na yon ang magtuturo sa atin sa tamang daan. You see? Now, as, as, as you see, mga kapatid, as the child grow, habang lumalaki po ang bata, Honestly, pagka ang bata hindi tunuruan habang lumalaki, hindi po yan lalaki sa tamang kalalakihan niya. Lalaki yan sa tama nilang kalalagyan kung tuturuan mo yan hanggang sa makarating doon sa tama niyang pupuntahan. You see? Kaya nga ang sabi ng Biblia, He that regarded reproof. You see? Akalain niyo po ito, napakaganda naman ito. Kung unawain mo talaga na mabuti ang Biblia, sabi niya, turuan na mabuti ang, ang, ang bata. Pero makikita nyo, habang tinuturuan, nandoon doon yung salitang reproof. Ibig sabihin, merong mga dapat ng ayusin sa bata. Bakit? Ay sa sinapupunan pala maho ng ating ina, ay makasalanan na tayo eh. As soon as ilabas tayo sa bahay bata ng ating ina, eh hindi ho tayo naghahanap na gumawa ng tama, kundi ipahiya ang ating ina. See? So makikita natin dito, kinakailangan talaga ng correction. Correction. Kaya nga po ang sabi sa verse number 22, chapter 15, in verse number, chapter 15, verse number 22, without counsel, purpose or purposes are what? Disappointed. Okay? Now, anong root word ng disappointed? Appointed. Appoint. Okay? Now, God appointed us into a right place, into a right uh, uh, condition, kapatid. Maganda ho yung appointment natin. Maganda ho yung kalalagyan po natin. Maganda yung papupuntahan po natin. Merong maganda ang plano. Sa, hindi ko tayo nilika ng Diyos para ho tayo parusahan, para tayo magtiis, para tayo magdusa. No. Meron tayong magandang, may layunin ng Panginoon. And, and if you are go, if you'll go 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 forward, doon po sa book of ng Revelation, na no, sinabi po ng Biblia kung anong purpose ng paglika sa atin ng Panginoon, to give glory to God. And I believe that is the main purpose of living, 
Kaya po tayo nabubuhay hindi para sa ating sarili. Kaya po tayo nabubuhay para magbigay ng, ng, ng saya, kasiyahan sa Diyos. That is our appointment. You see? Pero mga kapatid, madidisappoint natin ang Diyos. Ma, tayo po'y mawawala. Tayo po ay hindi na mapupunta sa tamang kalalagyan po natin kung hindi po tayo makikinig sa instruction. Kaya sabi dito, counsel. Counsel is an instruction also. Counsel is an advice. And advice is also an instruction. Now think about that. Kapag ka lumaki ang bata na walang counsel, na kapag ka lumaki ang bata na walang advisor, kapag ka lumaki ang bata na walang teacher at meron lamang siyang barker, what will happen? Disappointment. Disappointment. Kanina lamang po, meron po akong pinapanood na video na no, pinadala ng isang kapatiran. Alam niyo kung anong klaseng video po yun? Bata or maaaring siya ay nasa age 21, 22. Hindi ko gano'n, pero bata pa ho. Babae pa. Babae. Alam mo yung ginagawa? Nasa kalsada, may hawak na mikropono. May hawak siya na mikropono at meron siyang loud system. May mga kasama siyang mga estudyante. Alam niyo kung saan? Sila estudyante, estudyante po ng University of the Philippines. Alam niyo kung ano sinasabi niya sa kalsada? Proud siya na ang kanyang mga kasamang tagayupi ay nagiging NPA. Imagine that. Ang tanong ko ngayon, meron kaya siyang natanggap na instruction mula sa kanyang magulang? Yung kayang ginagawa niya na yun ay alam ng kanyang magulang. Alam niya kaya na hindi siya nilikha ng Diyos para magrebelde laban sa gobyerno. Ako ay naniniwala mga kapatid na hindi siya nilikha ng Diyos sa ganung klasing kalagayan. Do you understand the disappointment of her parent? Do you understand the disappointment of her father and mother? kung ano ang nararamdaman po nila. Akalain mo nandudun po siya sa kalsada, sumisigaw ng ganun. Nagigi very proud na siya ay magtawaging rebelde. Look, it's in the news, it's in the media, mga kapatid. Now, listen, naiimagine nyo ba ang batang ito na sumisigaw doon sa kalsada ay may magulang siya? May magulang siya. Pero nasa ang magulang? See that? Nakita niyo po na sabi ng Biblia, without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselors, they are established. Sino yung nai-establish? Sino yung may buhay, mga kapatid, na tinatawag ditong prudent? Sino yung mga bata na yon? Sino yung mga anak na yon? Una, meron po sila mga counselors. Pangalawa, sila po'y nakikinig sa kanilang mga counselors. They are following, they are regarding in, uh, 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 instructions. Ibig sabihin, they are paying attention to, to the instructions. They have, what you, you can find what is in their minds. And what is in their minds is their parents, their father's instruction. See that? And they are accepting it. Napakahalaga po niyan. Kaya nga ang sabi ko po sa inyo, mga parents, mga patid, napakahalaga po ito na dapat po natin bigyan ng attention kasi po, yun pong, mga, yun, yun pong, yun pong relasyon natin dapat natin ayusin kasi pag hindi po natin naayos yan, we cannot correct our children. You see? Now, Can you consider nyo ba itong batang itong sinasabi ko na nasa kalsada, na nagsisigaw na mayroong microphone, nagsasalita uh, na laban sa gobyerno at very proud na sila ay membro ng uh, o nagiging New People's Army sila? Uh, do you understand? Very proud sila. Now, na, naiintindihan nyo kaya 
kung anong klaseng relasyon meron siya sa kanyang magulang. Do you think her parents would love him to see in that situation? Never. I don't think so. Akalain mo ang inaasahan ng kanyang parents nag-aaral. Ipinagmamalaki sa kanyang mga kapitbahay na ang anak ko ay nag-aaral at itong propisyon ng anak ko. Pero hindi nila alam, nasa kalsada, nagsisigaw laban sa gobyerno. And that's sad. See? Now, ano po ang root nito, mga kapatid? Okay? Isang anak na nag-despise sa, sa instruction ng kanyang magulang na galing sa Diyos ang instruction. Okay? Why they are destroyed? Because they don't love instruction. They despise destruction, uh, instructions. They don't love counsels. You see? Listen, again and again, sinasabi ni Solomon, where there is multitude of counselors, there is safety. Now, notice what the Bible says here. Ito maganda. Sabi ng Biblia, on the other side, no, ang sabi ng Biblia, in the house of the righteous is much what? Treasure. Ano po yung a righteous dito, mga patid? House of the righteous. Mapakagandang talata ito. No? Napakagandang tawagin na yung tahanan natin o yung bahay natin ay house of the righteous. Sino ang hina-house ng bahay ninyo po? Sino ang hina-house ng inyong house? Fools that despise wisdom or despise uh, instructions? Or righteous that loves instructions? Sabi ng Biblia po, napakaganda. In the house of the righteous, there is much treasures. Alam niyo kung anong kayamanan ng mga bata ngayon? Hindi po pera. Ang kayamanan ng mga bata ngayon, yung instruction ng Diyos na, nangga, na nanggagaling sa bibig ng kanilang mga magulang. Yan po ang kayamanan ng mga bata ngayon. Hindi po yung pera. Madali nilang ubusin yan. Humanap lang po yung mga anak natin ng mga mamahaling gadgets which is their favorites. na yan po ang trending po ngayon, pa, pa, pataasan, pagandahan ng gadgets, and pagandahan pa, maganda na, mahal na yung gadgets, pagagandahin pa, i-improvise pa nila, i, uh, i, you know, ang dami pa nilang gagawin, uh, bibili pa sila nung panlagay sa tainga na Bluetooth, you know, and, uh, uh, but what I'm trying to tell you, brother, is this, okay, now, uh, hindi yun ang kayamanan ng, in, ng ating mga anak. Hindi material ang kayamanan ng ating mga anak ay hindi po nasusukat sa kung anong merong gadget sila at kung magkanong pera ang hawak nila at anong klasing damit meron sila, anong klasing branded uh, shoes ang suot po nila. No. Ang kayamanan ng ating mga anak ay nasusukat sa kung ano ang inilagay po natin sa kanilang mind and hearts. Doon po ang sukatan. You see? Now, kung atin po kayang i-gauge mga kapatid, kung ano na ang level ng nailagay natin sa isipan at puso ng ating mga anak, gaano na po kaya karami? O empty. Nakakalungkot man sabihin mga kapatid. Napakaraming mga bata ngayon ang em na empty ang kanilang isipan. Empty ang kanilang puso sa instruction ng kanilang mga parents. Empty. As in, empty. Walang laman talaga. You see, bakit sila nasa kalsada? Bakit nandun sila? Na, uh, Batang-bata pa, naninigarilyo na. Batang-bata pa, lasinggero o drug addict na. They are empty. Now, do you understand that if you will not put something in their minds, you cannot get anything from their hearts? Now, if you parents will not put something in their minds, then they don't have a heart for you. You better get that. Better consider that. Kaya ang kayamanan po ng ating mga anak ay yung nailalagay po natin sa kanilang isipan, sapagkat yung nilalagay natin sa kanilang isipan, yun ay bababa sa kanilang puso, yun ang, magka, yun ang maiim 
back sa kanilang mga puso. And therefore, magkakaroon po tayo ng magandang relasyon sa ating mga anak at connection sa ating mga anak. You see? Now, let me ask you a question, parents. Is your house a house of treasure? Hmm? Saan mo pakukunin pa ng kayamanan ang iyong anak sa kapitbahay? It should be from your house. Hindi mo, pagka ang anak mo naghalukay ng kayamanan sa kapitbahay, delikado yon. Kaya pag wala silang nakuha kayamanan dyan sa inyong tahanan, pupunta yan sa kalsada. At pagpunta sa kalsada, I'm telling you, babalik siya with this appointment. At anong makukuha mo ngayon? Disappointment. Imagine what the Bible says here. In the house of the righteous is much treasures. Pero ang sukli, ang tubo ng mga wicked, na wala silang karga sa kanilang mind, tandaan niyo po ito, is trouble. <coughs> tandaan niyo, pag lumabas ang iyong anak, Sa kalsada, babalik po yan at kukuha yan ng instruction sa kalsada. Babalik po yan, andala po yan, hindi blessing kundi trouble. I'm telling you, it's trouble. Now listen, here's, here's the good thing here. Kapag ka ang tayo po yung naglalagay sa ating mind, sa, sa, sa mind ng ating mga anak, pag naglalagay po tayo ng instruction, yung puso nila ay mapupunta po sa atin. Again, inuulit ko. the best way to get their hearts is to put something into their mind. Let me say this again. The best way to get the hearts of our children is to put instructions, God's instruction, into their minds. Maglagay po tayo. Lagyan po natin instruction. Yan po ang turo mula sa From the book of Genesis, from the very beginning, from the very first book of the Bible, yan na ho ang turo. And then makikita pa po natin yan sa New Testament. It's all about God. Why? Because we are all God's creature. We are God's. Pag-aari po tayo ng Diyos. Tayo po'y nilikha ng Diyos. Wala po ang tao kung hindi tayo nilikha ng Diyos. So, what is humanism? It's all about human. Huh? And neglect, and, and, and neglect God. Kakalimutan natin ang Diyos samantalang ang Diyos ang lumikha sa atin. And the despise natin ang instruction ng Diyos samantalang ang Diyos, ang, 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 ang salita ng Diyos, ang foundation, ang instruction ng ating pamumuhay sa araw-araw. How can we live right apart from the instruction of God who created us? Okay? So, parents, Ang sabi, ang sakin lamang dito, ibigay niyo po yung para sa anak niyo. Tandaan niyo, assignment niyo yan. Binigyan ka ng Diyos ng assignment, ibigay sa inyo ang Diyos, ng Diyos ang unang gagawin mo, yung instruction na nasa iyo, kinakailangang matanggap po yun ng, kanya, ng, ng, ng iyong anak. Again, makita niyo po ang Biblia. If fool, ang isang mangmang na anak, dinidespise niya, binabaliwala niya, o, oh, pinapawalan niya ng bisa, ng halaga, ang instruction ng kanyang tatay. Ilan na ngayon ang mga batang makikita natin ng ganyan? Baliwala ang pakikinig. Baliwala ang instruction ng kanilang mga tatay. See? Baliwala. Pero pagka nagkaroon na ng problema, uuwi siya na may problema. Yan ang sabi ng Biblia. Babalik siya sa tahanan, may problema. Doon ngayon iiyak sa iyo. Doon ngayon, hihingi ng instruction, samantalang dinispice niya yung instruction. Kaya, mga anak, tandaan niyo ito, may assignment ang tatay ninyo sa Diyos para sa iyo. Ang assignment niya, ibibigay sa iyo ang instruction ng Diyos. Pag dinispice mo yun, dinispice mo ang Diyos. And you cannot live righteously in this present wicked world without God. Apart from the instruction of God, you need the instruction of God. 
kailangan ng kailangan mo instruction ng Diyos. Assign mo yan. Binibigay yan sa iyo. Kaya pag binigay sa iyo ng iyong tatay, huwag mong i-despise. Magpasalamat ka na may tatay ka na gumagawa, na very honest, at ibinibigay sa iyo talaga ang iyong ang, ang instruction. Magpasalamat ka. And you know what? Ang gusto mangyari ng Diyos above all ay manatili yung inyong connection. Because habang nagbibigay siya ng instruction sa iyo, nadidevelop yung inyong connection. You see, nagkakaroon kayo ng intimacy. Listen, alam niyo kung ano ang alam niyo kung ano ang naidulot, al- alam niyo kung ano ibig sabihin ng intimacy. It is insight, it is a work. Trabaho 'yan sa in- inside work 'yan. Trabaho 'yan sa loob. hindi trabaho yan sa labas. Kaya nga ang salita ng Diyos, ang binubuo niyan ay yung loob. You see? So may mapansin nyo na habang nagbibigay ng instruction ng inyong mga magulang, napapalapit lalo kayo sa inyong mga magulang. Maaaring hindi mo magugustuhan yan ngayon, pero ang nakikita mo, makikita mo yung balang araw, yun ang magpapalapit sa iyo sa, iyo, sa, sa iyong magulang. Kaya ka close, kaya meron kayong intimate relationship With your parents, it's because of the instructions that they are giving you from God. See? Kaya, na, 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 napakaganda siya na sabi ng Biblia. Look at this. Verse number 12, A scorner loveth not one that reproveth him. Scorner. Same thing as a despiser. Okay? Hindi niya pinahalaga, pinahalagahan. Neither will he go unto the wise. Akalain niyo po yan. Na, nakakalungkot ano na eh, kaya minsan nagagalit ang 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 nagagalit lamang tandaan niyo po ito tandaan niyo to mga bata ang nagagalit lamang sa kanilang mga magulang yan yung scorer yan yung nagdi-despise ng katotohanan yan yung ayaw ng katinuan yan magandang salita ayaw ng katinuan Yung ayaw ng katinuan, galit sa kanilang mga magulang. Pero ang isang tao, isang bata na mahilig at mahal niya ang katinuan at gusto niya ng katinuan, mamahalin niya ang magulang na nagbibigay sa kanya ng gabay. You see? At alam niyo kung anong tawag doon sa anak na yon? Opposite ng fool. What is the opposite of the fool? Wise. wise. You see? Kaya makikita nyo, uh, ang isang wise na anak, gusto niya ng wise counsel. And the very first wise counselor, your very first wise counselor should be your father. Should be your father. See? So don't despise him. Okay? Nakita nyo po. Kaya, grabe ang pag pag uh, pag-alok ng Panginoon grabe ang pagturo ng Panginoon grabe ang sinasabi ng Diyos na train up a child bakit na train habang tinitrain mo nag-i-increase na mo-motivate lalo pang humihigpit ang inyong relasyon bilang magulang at saka anak at anak bilang magulang imagine tingnan niyo mabuti tapos na po ako Magulang nagtuturo sa anak. Napapalapit ngayon yung magulang sa anak. Anak nakikinig sa turo ng magulang. Napapalapit ang anak sa magulang. So nauunawaan niyo kung anong klasing pamilya meron kayo malapit sa isa't isa. Ano niyo kung bakit? Habang nagtuturo yung tatay sa anak, malapit yung tatay sa anak. Habang nakikinig naman at sumusunod yung anak sa turo ng tatay na galing sa Diyos, napapalapit yung anak sa ama. Therefore, meron kayong isang close, godly family. Wow. That's the Bible, brother. That's the Bible. Mga, ka- mga kapatid, mga kaibigan, alam nyo, nakakalungkot. No? Uh, sabi ko nga nung mga nakaraan, may mga... pamilya po ngayon, lalaki, babae, basta lang sila nag-asawa without this information. Hindi nila alam kung paano mag-start sa family. 
They don't even know how to raise children. They don't even know. At hindi mo lang pumasok sa isipan nila na ang pag-aasawa pala ay habang buhay. Bakit? Ang sinunod lamang po natin, yung feeling, pakiramdam natin na gusto natin siya at gusto niya ako. And that is not intimacy. That is humanism. Okay? Now, it's all about the flesh. Kaya dapat maunawaan po natin mabuti ang instruction ng Diyos sa pagpapamilya. Okay? Yan na muna. Diyan muna tayo magtatapos ngayon. Yan po ang aking niluto sa inyo sa tanghaling ito. At nawa po ay kahit pa paano nagkalaman hindi po yung tiyan ninyo kundi yung isipan ninyo at yung puso po ninyo. Okay? So sa so umaga pong ito ay uh, makakapakinig po tayo ng isang patutuo ng isang bata na uh, dito na lumaki talaga, dito ipinanganak, dito lumaki at nakilala ko, kilala ko po ang kanyang mga magulang kung paano nagbibigay ng instruction at kilala ko ang kanyang tatay, kilala ko ang kanyang nanay and it's good to hear from him. No, bata pa ho siya pero makikita ko na abang tinitignan ko po siya, yung kanyang kaisipan ay hindi, parang hindi nababagay sa edad niya eh. Parang mas matanda yung kanyang kaisipan kaysa edad niya. Okay? Kaya po ngayon, i-welcome po natin ngayon ang atin pong uh, uh, tagapagsalita sa mga anak, sa mga kabataan. Wala pong, is, uh, wala pong iba kundi ang tinaguri ang The Lion King. Oh, kung nag, nanunod po kayo ng pelikulang Lion King, makikita niyo po siya doon. Siya po ang isa sa mga umaawit po noon. Let's welcome! Sa programa po ngayon, JJ. JJ, magandang uh, tanghali sa iyo, JJ. And maraming salamat na nakasama ka namin sa programang ito ngayong tanghali. At maraming salamat sa iyong uh, daddy, Julian, may, uh, Commander uh, Dolor, at ganoon din kay Ma'am Marnelli. Maraming salamat sa paintulot nila na makasama ka namin sa programang ito. JJ, magandang hapon sa iyo at ang inyong patutuo sa hapong ito ay magiging pagpapala sa napakaraming mga magulang na nakikinig sa atin at mga kabataan. JJ. Um, good morning po sa inyong lahat. I praise and thank the Lord for this opportunity po na makaka-share po ako ng aking testimony. Um, Unang-una po sa lahat, gusto ko po um, ipahayag po sa inyo na lahat po ng mga anak, ako po personally, meron po tayong mga responsibility. So, ang una pong responsibility po dyan is obedience to God. Mm-hmm. Pangalawa po, ang obedience to your parents. Sabi po kasi na, sabi po, ito po, tinuro po talaga to sa akin ng nanay at tatay ko. Mm-hmm. Sabi po nila, wow. delayed obedience is disobedience. Sabi rin po na obedience is better than understanding. At na, natu, natulungan po talaga ako noon na kung na yung obedience po na yun, natulungan po talaga ako nung nandun po ako sa Lion King. Kasi po, obedience po doon was very important. Kasi po, yun nga po, mahirap po kasi mag-isa ka po. Tapos, wala po masyadong mga kristyano. At yun po, which brings me to to uh, to testify po to my purpose. I believe po na my purpose po, meron po kayong purpose lahat ng mga anak. Lahat din po ng mga magulang, merong purpose. So ang mga anak po, may purpose po sa tingin ko po, may purpose po sila. Una-una para sa Panginoon at pangalawa po sa mga magulang nila. Responsibility po. Um, sa per, ang sinasabi ko po na purpose dito ay yun na po, obedience and pangalawa um, sagit lang po <laughs> sige lang, sige lang take your time, take your time sabi po kasi na sabi po ng nanay at tatay ko po na ang purpose po natin ay nasa Panginoon lang talaga Amen So siya po, one ba, uh, kasi po ang purpose po, hindi po yan nakikita agad-agad eh. Kasi po, slowly po yan na, sinabi ko ng mga magulang ko, slowly po yan na nire-reveal ng Panginoon sa atin. Yeah. Mm-hmm. At I believe po na binigay po sa akin 
ng Panginoon ang mga magulang ko to guide me and to help me to realize that purpose in my life. Wow. <laughs> I thank you God talaga. Si sabi po, sabi nga po ni sa Proverbs, a wise son make it a glad father, but a wow. foolish son is the heaviness of his mother. Yes, yes, yes. Kaya nagpapasalamat wow. po talaga ako na meron akong mga um, mga wise talaga na mga parents. Kasi po sila po yung Totoo talaga na nagsasabi sa akin kung ano yung kailangan kong gawin para ma-realize ko yung purpose sa kundang ng Panginoon. At sa tingin ko rin po na nag-help din po sa akin na ma- mas, um, ano ba yan, mas close po yung relationship sa akin, sa pa- pamilya ko kasi po. Um, kung, kung, hindi po, kung kilala niyo po ako, siguro po alam niyo po na I grew up without a TV. Oh. Wow. At even now po, nung nagka-job po ako, nung nagka-trabaho po ako, wala pa rin po akong binili na gadget. Ako lang po, in fact, yung nandun sa Lion King noon na walang gadget. Wow. Walang cellphone. Wow. JJ, ilang tao ka na JJ? Nagdadala lang po ako ng Bible or nagdadala ng libro upang yun lang po yung gagawin ko habang nakastanbay dun sa Lion King. Wow. At, Pangalawa po, I would like to testify, and I would like to tell, uh, I would like to, siguro po, I would like to share to the people, to young people, that we have an accountability. Yun po yung isa sa mga magandang tinuro po sa akin ng, ng nanay at tatay ko, na Jay, meron kang accountable ka, hindi lang sa amin. Pag nagkasala ka, accountable ka, pati sa Panginoon. Wow. Wow. So, wow. ngayon po, ngayon crisis po, mas, mas importante po talaga yun na, um, mas importante po talaga na sumunod sa authority. Ngalala na ngayon po, ngayong crisis na to. Kasi, um, una-una po sa lahat, dapat, Meron, meron ka mag-heed ka sa guidance ng Panginoon. Kasi po, para makahid ka sa guidance ng government. Kasi po, ngayon pong time na to of crisis, heeding the guidance of the government might very well be yung difference po ng life and death. I would like to quote a verse po from the Bible. Sabi po, 1 Peter uh, 2.13, Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, mm-hmm. whether mm-hmm. it be the, to the king as supreme. Mm-hmm. So, yun po, um, ay, kung, ay, ay, kung, pasinsa na po. Sige lang, sige lang, VJ, sige lang. So, nung nag-lion king po ako, I was 11 po. Ngayon, 14 na po ako, and Recently po, um, last year po yata, last year po, um, nag-offer po ang ABS-CBN sa akin na sumama sa isang show nila. Mm-hmm. Sabi ko po, sabi, sabi pa nila na, Mami, huwag niyo po itago yung talent ng anak niyo. Mm-hmm. At sabi po ng nan- nanay ko sa akin, no, kasi po yung ano po kasi na yun, kinailangan ko mag-crossdress at ayaw na ayaw ko po mag-crossdress kasi ayaw ko magmukhang bakla. Pagkakay <laughs> nila ako ng pambabae Tapos ipadress ng pambabae Oh, wow, wow. <laughs> Kaya wow. po sabi, sabi, sabi ni Mama That's, wag, that's wag, ABS-CBN, ha? Eh? Opo <laughs> uh, Last year po yun, shortly before nag-close sila Yeah Gagawin kang vice ganda, ha? So yung ano po nun, kahit, kahit sabi, Kasi ang ano po nun, ang grand prize nun po nun was 1 million pesos Mm. Tapos may house and lot, tapos magong kutse. Yun ang cost. Tapos yun po yung, sabi po ni Mama, yun ang cost ng ibenta mo yung kaluluwa, ng ibenta mo, yung kalu- kaluluwa mo. Yeah. Yun yung cost ng kaluluwa mo. Yeah. Wow. <laughs> Kasi po, um, so pagka sa ending po, sabi ni Mama sa akin, hindi Jay, huwag ka maniwala sa... Wala po ka maniwala sa sinasabi nila na itatago nila kasi po sabi nila ang Panginoon, sabi ni Mami sa akin, ang Panginoon, kung ang purpose mo talaga is to share your talent, 
to share the gospel, hindi ka hindi ka niya hindi ka niya itatago ng totoo. Meron at meron pa ring lalabas na opportunity na ibibigay ng Panginoon upang ma-share mo yung gospel. In fact po nung naging artista po ako, doon ko po natutunan na wherever you are, whatever you do, it can be a platform to share the gospel of Jesus Christ. At yun po, doon ko po nalaman na ngayon po na mas lalo ko po talaga naintindihan yun ngayong crisis na po. Uh-huh. Kasi po, ngayon po hindi po tayo makalabas. Pero ginagamit po natin yung yung mga cellphone po natin upang yung live stream po, yung live stream, itong Baptist Lunch po na ito. Yeah. This is one of the, one of the best uh, examples po ng using what you have to share the gospel of Christ. At in doing po so, dun po, patingin ko po, um, nakakatulong po tayo para sa, nakakatulong po tayo na mag-share ng gospel and for the greater glory of of the kingdom of God. Mm-hmm. At sa mga tao po na, sa mga young people po, okay lang na walang TV, walang gadget, walang, ako po, wala po akong Facebook. Uh-huh. Ang Bible at ang church is enough. Wow. God is enough. <laughs> wow. In fact po, sabi ni Mama sa akin, Jay, your talent is never enough. What truly makes it special is God. Wow, wow. Ang nagpapasalamat din po ako sa mga good rela- dahil po dito nagpapasalamat ako sa good relationship ko kasama sa mga parents ko, ang pamilya ko. At sabi nga po ni Pastor kanina na ang mga tatay ay itinalaga na guardian ng Panginoon at inassign po sa atin na mga bata. Yes, yes. At that's true po for both our parents, ang nanay at tatay natin. Kasi po, sinandala mo po ang itinalaga. Kasi nga po sabi ni Pastor na kaya ka um, inanak ng inyong nanay kasi meron kang purpose. At andun talaga ang, kaya mga, mga sa mga young people po na nakikinig ngayon, please always heed your parents' wisdom and instruction. Yes. Wow. Amen. Kasi sabi po ni Pastor kanina, despising your dad's wisdom from God, despising God. Yeah. Uh-huh. Tama. Isa po, Um, isa sa mga good examples po na yun ay yung sinabi po ni Pastor kanina ng mga aktivista nga po na estudyante na nagpuro-protesta. Sa tingin ko po, hindi po yun mangyayari kung hindi nila dinispice ang instruction at wisdom ng nanay at tatay nila. Yes, that's right. Kasi sabi po nila, kasi pinan- pinapanood din po sa akin yun, sabi nila na proud daw sila na maging aktivista. Eh sabi po talaga sa Bible na rebellion is not of the Lord. Yeah. Mm-hmm. Kasi even po si Jesus, he naghid po siya sa sa log ng ng land. Kasi sa tingin ko po, kung gusto niya po, pwede rin po siya magrebelde. Pero siyempre, hindi niya po yung gagawin kasi siya po yung anak ng Panginoon. Hindi po yun yung purpose niya. Yeah. Amen. At pangito po, sabi po ng one last thing po is never waste your time. Yeah. Redeeming the time because the days are evil. Ang time po, sa tingin po, is supposed to be used for God's greater glory. Yes. And ngayon po, at least, mas lalo na po ngayong time na to, ngayong crisis, don't waste your time doing nothing po. Kasi po, hindi po yung makakatulong sa kaluwalhatian ng kingdom ng Panginoon. Um, yun nga po, sabi ng sabi ng Panginoon na tayo ay ambassadors of Christ. So, isa po yun sa mga tinuturo sa atin na as ambassadors of Christ, we must always act like one. Mm-hmm. Kahit saan ka po. At sa tingin ko po na yung talent ko po na yun, yun po yung, kumbaga, yun po yung um, tool ko na yun po, 
yun po yung parang ginagamit ko po upang mas ma ma share yung 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 ano po yung ma share po yung gospel of Christ na uh, kung hindi ko maano yung words sige lang <laughs> um bisaya mo <laughs> <laughs> reload lang, reload. <laughs> uh, po, uh, okay po, yun po. So, yung training po ng nanay at tatay ko po, sabi po kasi nila, Jay, hindi ni habang buhay, kasama mo kami. That's good. Good. You are now a teenager. Yun po yung parang sinasabi ng tatay ko sa akin. Jay, yeah. act like a man. Act like a 14-year-old. Yeah, okay. Kasi hindi mo mamalayan yan. A few years, five years, six years, wala ka na sa puder namin. Wow. Eventually, mag-aasawa ka na rin. Yeah. Yung fact po, on that point po, pinag-pray po namin palagi every night yung mag-aasawa namin. That's right. Po. That's good. Kasi sabi po ng Panginoon, ay sabi ng nanay at tatay ko na ibibigay ng Panginoon sa'yo yan. So, kahit sino po ba, kahit sino yan, kung yan yung will ng Panginoon, sundin mo. Amen, yeah. Kasi po, ang ina sa mga gandang mga ano po nun is yung love story po ni nanay at tatay ko. Yeah. Mm-hmm. My mother was an agnostic po. She was an atheist. Mm. And yun po yung power ng prayer kasi my father prayed for her for for six months and then one day po nagsabi ang pang- ng nanay ko na uy meron pala talagang Panginoon ano <laughs> and from that day on naging very committed na po kami sa naging committed na po si nanay ng nanay at tatay ko sa Panginoon at sa tingin ko po yan ang major na reason kung bakit ganito po kami nila pina- pina- pinalaki wow amen That's good. Yan po, and to God be the glory. JJ, uh, meron lamang akong uh, itatanong sa iyo, no? at uh, uh, gusto kong marinig ito na napakaraming kabataan, kasi ang daming mga kabataan ngayon, una, uh, hindi man nila, wala man sila dun sa kalagayan na naabot mo, na ikaw ay napunta talaga sa, pwede ka ng, pwede ng, pwede ka ng sumikat, uh, pwede ka ng maging isang artista, you know. Okay. Uh, yung iba naman mga kabataan ngayon hindi naman sila ganung kalagayan na may chance sila na maging artista kaya lang nagkahilig sila sa artista di ba ngayon ikaw nung inoferan ka ng ABS-CBN na magipagituloy mo yung pag-aartista eh, at meron ng meron kang chance eh, ibig sabihin the opportunity is open no Now, ano yung na-feel mo? Ikaw ba'y nagkaroon ng excitement sapagat sisikat ka at mapupunta ka sa larangan ng pag-aartista? O ano, ano ka agad yung pumasok sa isip mo? No? Ano ka agad? Yung, yung ano ha, hindi, yung, hindi, yung, hindi ko tinatanong kung ano ka agad yung sinabi ng magulang mo. Kundi Ako. ikaw personal, ano yung naranasan mo? Ano ka agad yung pumasok sa isip mo nang inoferan ka ng ABS-CBN? Ang una po pumasok sa isipan ko po was purpose ba to ng Panginoon sa akin? Will ba to ng Panginoon sa akin? Mm-hmm. And then po, nanghingi na po ako ng guide ng ng counsel sa, sa mga magulang ko po. Wow. Wow. That's At good. At pagkatapos po noon, nakalimutan ko po para sabihin sa inyo, paglabas po namin, yung guard po, sabi nila, Uy ma'am, bakit umalis na po kayo? Di ba? Kasi po usually po, whole day po kasi yan pag sa audition po. Uh-huh. Sabi ko, kuya, ayaw po namin kasi ipapakrosdress kami. Sabi niya, kristyano po ba kayo? Sabi namin, baptist kami kuya. Sabi niya, baptist din ako ma'am. Oh, wow. Praise God. Wow. wow. At pagkatapos po nun, sabi po, nag-text po yung, yung producer. Sabi niya, ma'am, I understand your decision because I too am a Christian. Wow. It's good to know that there are still some Christians who really stand. 
Wow, wow. So, tingin ko po yun po talaga yung purpose ng Panginoon nung pumunta kami ng ABCBN para ma-share, para ma- ma-convict yung dalawang Kristiyano na yun. Yeah, na yeah. Na meron po pala talagang mga Kristiyano na nagsastan. Wow, wow, wow. That's good, good. So, na- narinig po natin, ano po, ay napakagandang testimony po ito. You know, bagamat uh, merong chance na ay uh, una sa lahat eh kaya napakahalaga po yung instruction ng magulang makita nyo po uh, kung gaano rin ka close si uh, JJ sa kanyang mga magulang it's because of the instruction kaya sabi ko sa inyo mga kapatid kung gusto yung kunin ang puso ng inyong mga anak lagyan nyo ang kanilang pag-iisip ng mabuting bagay no kasi could you imagine kung iba-iba lang siguro ang 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 uh, mga katanggap no ng ganung klasing pribileyo or opportunity you know ang isipin nila ma tai uh, nai sisikat na ako pabayaan niyo na ako rito ako nang bahala basta bibigyan ko na lang kayo ng pera sisikat na ang anak ninyo Amen. pero Amen. mga kapatid hindi ganun hindi ganun ang narinig natin kay JJ hindi rin y- ang pinakamaganda doon Sin, uh, na bagamat bagamat you know i, uh, ilang taon ka that time nung ikaw inoferan I was 13 years old po 13 years old and you're 14 you you're, you're 14 years old now Yes sir oh, so uh, just a year ago di ba Sir okay so November, kung, kung tutuusin November mga kapatid po, November Was that November po November yeah so alam mo yung month ng November that's the best way to make a decision You know, November is a good month. Uh, it's the best month. No, but anyways, so alam nyo, mga kapatid, eh, napaganda marinig natin to kasi could you imagine uh, at the age of 13, 13 years old, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, eh, pwede pa siyang makonfuse eh. Pwede siya makonfuse. Pero ang sinikap niya kaagad is to seek counsel. Where there is multitudes of counselors, there is safety. You know, uh, pag walang pag pag walang pag walang instruction kapatid, walang counsel, the people perish. Kaya Amen. nakakalungkot na mga bata ngayon galit at ayaw nila makinig sa kanilang mga magulang. That's why they are perishing. Their 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 uh, uh, their parents are disappointed and they are heading to destruction. It's sad. It's sad. You know, kaya maraming salamat uh, JJ sa inyong uh, sa iyong uh, testimony and uh, man I'm telling you I'm praying for you your family and I love you. I love you. God bless you sir. Thank you. All right. Thank you at maraming salamat din sa inyo po uh, Commander uh, Julian Dolor at ganun din po kay Ma Marnelle. Thank you pa, uh, for giving us a chance na marinig namin ang testimony ni JJ sa tanghali pong ito. All right. Amen. I hope uh, uh, narinig niyo po ay uh, kayo po ay nabigyan po namin ng uh, magandang lunch ngayon sa panahon na katulad ng makarinig. Oh, I, I hope mga kapatid narinig ito ng napakaraming kabataan ngayon. Lalo, lalo na yung palang papunta ng adulthood, yung papunta, yung teenagers ngayon, you know, marami ho. Lilang, could you imagine, uh, sikat na sikat po siya doon sa Lion King and uh, binuksan pa yung opportunity na siya uh, tanggap yan ng ABCBN pero alam niyo kung anong daladala niya bible hindi cellphone hindi gadget imagine that kaya doon mo makikita na meron talagang gobyerno sa buhay niya meron talagang nagagovern meron talagang nagkukontrol sa buhay niya yun ang makikita niyo yung bata na may magulang see bata na may magulang. I hope narinig po ito na napakarami mga tao, you know. Kaya yung ibang mga tatay na medyo may problema kayo sa ganito, alam ko pinatay niyo na kaagad yung cellphone niyo. No? And uh, hindi niyo gugustuhin makinig sa ganito kasi mabo-burn out kayo eh. But anyways, kaya ko po nilalagay ito sa programang ganito to help you. This is not to despise you, this is not to insult you, this is to help you. This program is live to help you. No? Kaya sana po, maunawaan niyo po ang programa pong ito. Okay? Alright, dadako na po tayo ngayon sa pangkalusugang bahagi ng programa pong ito. At ako po yung na kailangan niyo rin po ang programa pong ito, ang pangkalusugang side ng programa pong ito. Alright? Again, let's welcome Brother Conrad. 
para po sa pangkalusugan. Uh, thank you po, Pastor Hill. So, uh, napagandang testimony po nung mga napa, uh, nap napainggan po natin kanina. No? So, ngayon po, ang itatakal ko po ngayon is about rabies o rabies na tinatawag. No? Kung uh, matalamak din po sa atin ito, itong uh, rabies. Kasi po, uh, kung mapapansin nyo po yung population po natin or yung mga dogs po natin dito ay uh, madalas po pakalat-kalat. So, napakataas po ng rating din po ng Uh, sakit po na ito yung ra uh, rabies or rabies virus. Okay po. So sige, uh, tignan po natin kung ano pong meron po dito sa rabies na ito. No? At uh, kung paano siya mape-prevent, uh, ano yung mga dapat gawin kapag nakagat tayo ng aso, at uh, ano ba yung uh, kung gaano ba siya katagal sa ating katawan, yun po yung mga pag-aaralan po natin ngayon. Okay, so sige. Ano ba yung rabies? No? Ang rabies is, it is a fatal Uh, but preventable disease. So, nakakamatay ito na disease, pero uh, preventable naman. No? Pwede natin ma-prevent itong uh, disease na ito. Okay? Uh, it can spread to people and pets if they are bitten or scratched okay? by a rabid animal. Okay? So, next is it, is a, uh, it, it, uh, it caused by a virus that affects the central nervous system. Particularly, particularly causing inflammation in the brain. So, ibig sabihin, meron inflammation sa brain. Yung virus ay dumedirekta sa ating utak. Ang, ang, ang primary ng, ng virus na ito ay pupunta agad sa utak. Okay? Yun ang destination niya. Yun yung ending point niya. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng encephalitis. Okay? Yun po ang ano niya, pupuntahan niya. Okay? So, it, uh, yung virus na ito, It is a neurotropic virus, so meaning ang nangyayari noon is ang, ang, ang apektadong cell is yung nerve cell po natin. Okay? Yun po ang, yun po ang about po sa rabies. Okay? Pero uh, hindi po lahat, okay, hindi po lahat ng aso ay may rabies. Okay po? Yun po ang tatandaan po ninyo. Hindi lahat ng aso ay may rabies. Okay? Uh, tulad din po yan, nagkakasakit din po yung aso. So yung aso nagkakaroon ng sakit, yung yung rabies, okay? Yun pupunta rin sa aso yon. So kapag nagkaroon yung sakit yung aso, may rabies na siya. Okay? So hindi lahat ah, hindi lahat pag nakita niyo aso, hindi lahat 'yan ay ay uh, may virus, okay? Hindi lahat 'yan nakakahawa. Kaya nga minsan tinatanong ng ano eh, tinatanong ng mga doktor, kunya nakagat ka ng aso, tinatanong nila kung if eh, kung paano mo nakuha yung kagat. It's either pinrovoke mo ba yung aso? o kinagat ka lang talaga ng aso. Okay? Kasi minsan provocative eh. Okay? Pag pinrovoke mo yung aso, talagang kakagating ka. Normally, kasi defense mechanism ng aso yun, talagang pag pinrovoke mo sila, kakagating ka. Pero minsan, kapag yung walang dahilan, so may, may tendency na medyo may konting kadiferensyahan yung aso. So, ibig sabihin, furious o galit yung aso, ibig sabihin, sintomas yun ng may rabies yung aso. Okay? Ganun po yun. Kaya yun yung mga tinatanong minsan ng mga doktor. Okay? So, tignan natin yung incubation period nito. Ha? Okay, sige. Uh, yung incubation period nito, okay, ng rabies, generally, okay, generally, ang incubation period nito ay 20 to 90 days. Okay? Yan po ang incubation period niya. Okay? Pero ang initial symptoms, may kita mo na agad yung symptoms within 5 to 6 days. Okay? Pero depende po yan kung saan ka nakagat. Okay? Pag dito sa lower part, medyo matagal. Okay? Pero pag malapit sa ulo, andyan na agad yung simptomas. Okay? Pag malapit, uh, above waist, okay? Waist level, mabilis lumabas yung simptomas kapag nakagat ka. Okay? At tatandaan po natin, ha? May rabies po ito. May rabies. Yung, yung pinag-uusapan po natin. Incubation period, kung gaano katagal mamamalagi yung virus sa ating katawan. Yun po ang ibig sabihin ng incubation period. 90 days ang gen uh, generally niya. Okay? Minsan, umaabot din ito ng 6 months. Okay? Ganun katagal. At sa, ang pinakamatagal na na talaga sa Pilipinas, umabot siya ng 20 years. Ganun katagal pwedeng mamalagi yung virus sa katawan mo. 20 years. 
pwedeng naagat ka na nung matagal-tagal na, na hindi mo, hindi mo pinansin at walang simptomas na lumabas, hindi ka nagpagamot, maugulat ka na lang minsan, madadiagnose ka, may rabis ka. Kasi bakit? Kasi pwede siyang tumagal up to 20 years sa katawan mo. Okay? Ganun po siya. Ganun po siya katagal. Uh, actually, uh, ayon sa, sa pag-aaral po na, na, sa pag-aaral ko po sa communicable disease nung uh, ako po ay nurse pa, eh, uh, ito na yata ang pinakamatagal na incubation period, rabies. So, ganun po siya katagal. Okay? Mode of transmission. Paano siya napapasa? Okay? Paano siya napapasa? Through saliva. Saliva ng rabid dog. Okay? Ibig sabihin, infected dog. Uh, then, pwede rin siyang, ano, paano siya mapapasa? Pwede rin siyang sa scratch. Okay? Scratch. So, ibig sabihin, kahit nakalmot ka lang nung aso, pwede. Bakit? Kasi dinidilaan ng aso yung mga paws nila, di ba? Yung mga kamay nila, dinidilaan nila, yung mga pusa, kina, uh, dinidilaan nila yan. So, pwede, pwedeng mapasa doon, magstay doon yung virus doon sa kanilang mga paws. Ano pa? Ano pa ang pwede uh, uh, paano mapapasa ito? Okay? Uh, pwede rin tong open wound. Okay? Open wound. Open wound. So, pwede siya mapasa through open wound. Kapag dinilaan ng aso yung open wound mo, pwede siyang mapasa doon. Again, rabid dog po yun ha, na, na didila sa paa mo. Okay? So, uh, pwede rin siyang sa mga mucus, mucus membrane mo, mucus membrane, mucus membrane, okay? Mucus membrane, paano mangyayari ito? Membrane, paano mangyayari? Kasi minsan, di ba, natatanda, uh, kung, ma kung, may nat kung may naririnig po kayo, na minsan kapag sinasabi nila, putulin mo yung ulo ng aso at dadali natin sa, sa clinic or sa bite center, okay? Di ba, kasi yan yung pinamumugaran ng ano eh, ng uh, tawag nito, ng virus sa aso. So, doon nila tinetest, doon nila tinitignan kung may rabies ba talaga yung aso. Kaya, yun yung dahilan kung ba't pinuputol yun, yung, yung ulo. Okay? So, ngayon, ba, uh, kaya mucous membrane, kaya ako na-emphasize yun kasi uh, pag pinutol mo yung ulo ng aso, yung dugo nun pwedeng tumalsik sa mata mo. Okay? Pwedeng pumasok sa bibig mo. Okay? Kaya dapat, kapag puputol ka ng, yung ulo ng aso, Dapat naka-protective equipment ka. Okay? Naka-gloves, naka-face shield as much as possible. Kasi pwede nga eh. Pwede tumalsik. Doon pwede ka magkaroon ng rabies. Okay? Uh, ang, ang, uh, ang tawag doon is non-bite exposure. Okay? Non-bite exposure po ang tawag doon. Okay? Nagugulat ka, hindi ka naman nakagat. Nagputol ka lang ng ulo. Di ba? O kaya minsan, kung baka hindi mo alam, may sugat ka pala sa kamay. Tapos na, na, hindi ka nag-gloves. Tapos na pumasok doon yung, yung dugo sa kamay mo. Di ba? Most, doon ganun yung mga cases. Hindi ka naman kinagat, pero uh, ikaw yung pumutol, eh, hindi ka nagsuot ng gloves, pwede ka pa rin magkaroon ng rabies. Okay? Ang tawag doon ay non-bite exposure. Okay? So, yun yung mga, mga mode of transmission nito. Okay? So, signs and symptoms. Okay? Yan. Punta tayo sa signs and symptoms. Initially, okay? Initially, kapag kinagat ka, okay? Ang mararamdaman mo dun sa, sa, sa pag may rabis yung aso ha, pag may rabis yung aso, ang mararamdaman mo is pamamanhid. Ah, okay? Ah, pa mamanhid ng sugat. Yung bite site at pangangate. Pangangate. Pangangate ng sugat, okay? Meron ka rin fever. Meron ka rin headache. Yan yung mga unang simptomas mo. Headache. Okay? Yan yung mga unang simptomas na mararamdaman mo. Kapag yung, sa ting, uh, kung sa, yung kumagat sa'yo ay may rabies. Okay? Ito. Yan yung mga initial symptoms. Pamamanhid ng sugat, pangangate ng sugat, fever, at headache. Yan yung mga unang-unang mararamdaman mo. Okay? Then, after 2 to 10 days, okay? Tulad nga sabi ko, depende sa site. Eh. After 2 to, 2 to 10 days, dito na papasok yung neurological symptoms. Okay? Dito na nagkakaroon ng malubhang sakit. Okay? Kung may kita nyo talaga yung tao eh, uh, kung may kita nyo yung tao may, may rabies, at 
umabot na sa utak, napaka nakaka nakaka nakakaawa. Okay, kasi talagang hindi siya makain, takot siya sa tubig, uh, hindi hirap siya lumunok. Okay, yun yung mga ano niya, simptomas niya. Okay, hanggang sa hanggang sa yun yung ikamatay niya kasi hindi na siya kumakain eh. Ayaw na ayaw niya lumunok. Yun mga yun yung mga simptomas niya. Okay, nung nung rabid patient, uh, ng rabid patient, okay? So, uh, tandaan po natin na pag umabot na ito sa utak, yung rabies, pag umabot na sa, sa utak ito, irreversible na po ito. Kumbaga, death sentence mo na. Ang ending mo na nun ay mamamatay ka na talaga nun sa rabies. Pag umabot sa utak. Okay, kaya yun yung, yun yung iiwasan natin. Okay? So, ngayon, Ano yung mga ano ano yung categories nung ano ano yung category nung nung symptoms. Nandiyan yung uh, eh, yung furious furious stage. Okay? Ito yung most common furious stage. Anong meron dito sa furious stage? Nandiyan yung hyperactivity. Okay? Excitable uh, behavior. Uh, nandiyan din yung hydrophobia mm. pagkatakot sa tubig okay aerophobia pagkatakot sa hangin kapag nahanginan sila ayaw na ayaw nila yan umiiwas sila okay uh, meron din silang hyper saliv uh, excess of salivation okay yung paglalaway nakikita nyo etong mga sintomas na to ay makikita nyo rin sa ha- sa aso kung ano yung may kita nyo sa aso may kita nyo rin sa tao okay Tatandaan nyo po yan, ha? So, merong ganun. So, paglalaway, takot sa tubig, at uh, nandyan din yung uh, hirap lumunok. Okay? Ngayon, doon naman, uh, ipupunta natin, bakit nagkakaroon ng ano? Bakit tayo nagkakaroon ng, ng pagkatakot sa tubig o hydrophobia na tinatawag? Okay? Kasi, alam nyo ba, na ang, ang isang ano, ang isang... Ang isang uh, may rabies na natao, na umabot na sa kanyang utak, okay? Umabot na sa kanyang utak. Meron na, na ang nasisira diyan is yung uh, neurons natin sa swallowing. Okay? Nasi, isang theory to, ah, isang theory din to. Ang nasisira sa kanya is yung swallowing niya. Okay? Hindi talaga siya makalunok, yung, yung neurons ay hindi hindi niya hindi nagagana sa paglunok. Hirap na siyang lumunok. Okay? Pag nakakita siya ng tubig, Okay, pag nakakita siya ng tubig, yun yung isang sign, okay? Isang sign na pwede siya magkaroon na agad ng spasm. Okay? Mag, nakakita pa lang siya ng tubig, may spasm na agad sa kanya. Kasi nararamdaman parang meron siyang uh, psycholo- uh, psychological effect na parang lumulunok na agad siya pag nakita niya yung tubig. Kaya takot na takot sila sa tubig. Ayaw na ayaw nila yan. Okay? Ayaw na ayaw nila ng tubig. Pero pag sobrang gutom na, talagang no choice sila, pag talagang gutom na gutom na, eh talagang may pilitan silang uminom ng tubig. Okay? Yun yung isang theory. Another theory kung ba't sana nagkakaroon ng ano, hydrophobia is, di ba sabi ko nga, ang virus, ang main goal ng virus ay talagang gusto nila mag-replicate. Replicate ng replicate. Okay? Gusto nila makompleto yung, yung life cycle nila. Yan yung, yan yung gusto ng ano, yan ang, yan ang gusto ng virus. Okay? Yung makompleto yung life cycle nila. This is another theory, no? Na, 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 na research ko. Okay? Nang Na sabi is, kapag yung, let's consider, okay, let's consider na yung tao ay uminom ng tubig. Kaya niyang uminom, nilabanan niya. Okay? Nilabanan niya pag inom ng tubig. Okay? Ngayon, ang mangyayari, madidilute yung virus. Madidilute. Mawawala yung virus, mawawala. So, yung end, yung life cycle, may end na sa pag inom ng tubig. Ngayon, ang sabi ng isang researcher, okay, yung virus, Ito yung napaka-amazing ano ng, ano ng virus na to eh. Yung virus ay ginagawa niyang pananggay yung neurons natin. Okay? Ginagawa niyang pananggay yung neurons natin paara ito yung magiging shield niya na, na i-instruct niya yung neurons natin na magkaroon tayo ng fear of water. Okay? Matakot ka sa tubig. Kasi nga, pag natakot, sa, natakot tayo sa tubig, mapupro, mag, patuloy siya magpuproduce sa ating katawan. Okay, so ginagamit niya yung neurons natin, yung pag-iisip natin, yung virus ginagamit niya yung pag-iisip natin as a shield para mag-reproduce pa siya. So ang, in short, yung tao ay hindi talaga takot sa tubig. Yung virus per se, yung takot sa tubig. 
Okay? Sana nakuha niyo po yun, yung another theory na yun. Hindi yung tao yung takot sa tubig, kundi yung virus per se na gumag- ginagamit niya yung neurons natin, panangga, na matakot tayo sa tubig. Kasi pag, na- pag uminom tayo ng tubig, hindi na siya magpo-produce. Okay? Ganun, ganun, po, yung, ganun po yung another, uh, another theory kung ba't po sila ano. Okay, so next is punta tayo dun sa prevention. Okay, prevention tayo, prevention stage tayo. Okay, uh, first aid, ano po ang natin ginawa? Kinagat ka na may rabies. Unang gagawin mo is hugasan mo ng running water. Okay, and preferably detergent soap. Huwag po yung mga bathing soap, yung mga ganun na, yung mga safeguard, ganun. Prefer- preferably yung detergent soap, sabong panlaba. Okay po, ganun po yung mga, yun po yung ginagamit po natin. Five, uh, I mean, 10 to 15 minutes yung kukusutin or yung huhugasan, yung, yung, bala, yung uh, bite site. Sa running water, ha, hindi sa stagnant water. Running water, dapat yung, yung uh, nasa faucet, yung patuloy na, na tumutulo. Okay, ganun po. At wag pipisilin. Okay, wag pipisilin yung bite site. Para siya sabi daw, para daw dumugo. Okay, wag. Para lumabas daw yung dugo, lumabas daw yung rabies. Hindi po. Wag. Kasi the more na pinisel, the more na papasok yung virus. Tandaan nyo po yun. The more na pinisel, the more na papasok ang virus. Wag ding sip-sipin. Okay? Wag ding sip-sipin. Alam nyo kung bakit? Tandaan po natin, last discussion po natin, ano yung pinakamaduming bahagi na ating katawan din? Mouth. Tapos nilagay mo dun sa infected site. Malamang. Baka magkaroon pa ng infection yung bite site. Okay? So wag sipsipin, wag pong sipsipin yung 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 dugo. Okay? So yun yung mga ano natin. Tapos as much as possible, alamin yung history ng aso if well vaccinated ba tong aso na to or kung wala, kung siyempre ma, pag stray dog, hindi mo naman malalaman kung kaninong aso ba to, no? Siyempre magpa, magpa-vaccine na tayo agad. Okay? Yun po yan. Pag pagtapos mo hugasan, pagtapos mo anuhin, uh, dalhin na agad sa nearest bite center. Okay? Yan po ang uh, natin, gagawin po natin. Okay? So, may mga categories ito. May mga categories yung exposure natin dun sa ano, sa, sa, pagka, sa kagat. Okay? Category 1 is yung touching or pag dinidilaan ka lang ng aso. Okay? Ang preventive, ang preventive measure mo dito is dapat ay washing. Okay? I-wash mo yung 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 nadilaan na part. So ibig sabihin walang expo, walang kagat. Okay, pero dinidilaan ka lang. So number uh, category 1 'yan. Category 2 is minor scratch. Okay, minor scratch. Uh, ang ang kailangan mong gawin diyan is wo, uh, wound washing na. Wound washing, okay? At immediate vaccination. Okay, oh, wow. dun sa category 2. Sa category 3, okay? Yan din nandiyan yung multiple or single bite. Ibig sabihin, nagdugo. Okay? Doon sa category 2, walang dugo yan. Scratch lang. Okay? Doon sa, sa category 3, nagdugo. Ibig sabihin, pag nagdugo kasi, may tinamaan na vein. Okay? May tinamaan na vein na, so most probably talagang pumasok na yung, yung virus doon sa vein mo. Okay? Kaya immediate wound washing at immediate vaccination na ang ginagawa dyan. Okay? So, yun nga, sabi ko, above the waist, ay uh, most probably mabilis lalong kumalat yung virus above the waist kapag kinagat ka sa chest, kapag kinagat ka sa braso, kinagat ka sa leeg. So most probably mabilis ang, ang pagpunta sa brain. Yung iniiwasan natin na mapunta agad sa brain. Okay? So uh, ngayon, pag pumunta sa bite center, okay, uh, bibigyan ka na ng vaccine. Okay? So kung ma- may mga tanong po kayo, sana masagot po nito may bibigay ko mga uh, facts. Okay? So, uh, yung pag, sa bite center, covered naman po ito ng field health. Okay? Covered po ito ng field health pag post, pag kinagat po kayo. Okay? Pag magpapavaccine, tapos nakagat kayo, uh, covered po ito ng field health. Okay? But, uh, pag, pag, pag pre, kunyari magpapavaccine ka naman, bago ka, syempre, kung gusto mong ayaw ma-avoid mo na, magpapavaccine ka lang, ay may bayad po yun. Okay? So, uh, ngayon, mas ma- mas mahal, mas mahal pag sa sa pag sa government ay pag sa private. Okay? Uh, according to, to dun sa research ko is uh, 2500 to 2600 yung isang vial pag private. Kasi sa private kasi per vial eh. Okay? Bibili mo siya per vial. 
Pag sa government, hahatiin. Hahatiin yung vial. May kahati ka. Kunyari, kami ni Sir Maki, uh, pumunta ako doon. Wala siyang kahati. Bibiling ko yung kalahati niya. Ganun po yun. Okay? Kas, pero pag private, hindi inaalaw yun eh. Pag private, isang vial ka agad. Okay? Eh, four to five shots, I think. Yung, so, 2,500 times five, ganun po siya. Okay? Ganun po siya kamahal. So, pero pag sa government, pwede nga hati-hati at uh, pwede mo siyang gawing three sessions lang. Okay? So, yun po yung mga about po sa rabies. Most common question, no? Most common question na, na, na nakikita ko dito is, Kailangan pa ba na magpabakuna kapag nakagat ka na whether may vaccination whether may vaccination ay aso? Kailangan pa ba magpabakuna? Okay? Uh, kung ano kung kung well vaccinated yung aso, observe pa rin. Observe mo within 2 to 14 days yung aso kung manghihina ba siya, kung magkakaroon ba siya ng ng uh, symptoms ng hindi maganda sa aso, yung aso kasi Tatandaan po natin na kapag na-vaccinated na, na, na yung aso o na, nagkaroon na ng vaccine, pwede pa rin siya magkaroon ng rabies. Okay? Hmm. Low risk nga lang. Okay? Ganun po yan. Low risk. Kahit well-vaccinated yung aso, pwede pa rin siyang magkaroon ng rabies. Kaya nga i-observe natin. Okay? Pero kunyari, hindi well-vaccinated, well eh talaga magpa-vaccine ka. Okay? Pumunta ka na agad sa bite center. Okay? Ah, uh, yun. Ngayon, ang ang pwede bang pwede po ba na magpa-vaccine kapag uh, kung kunya rin yun nga sabi ko kanina na pwede ka naman talaga magpa-vaccine kahit hindi ka pa nakahagat. Okay? Ibig sabihin yung pre-exposure. Ibig sabihin kung gusto mo talaga ma-avoid tulad kunya dito sa sa street natin, madaming pagalaga lang aso. Eh gusto mong ma-avoid na talaga yung yung rabies, kung nya kung sakaling mahagat ka man, eh pwede ka naman magpa-vaccine na agad. Okay, magpwede ka na pumunta sa bite center at magpa-vaccine ka na. Okay? Ngayon, minsan kasi tinatanong ng mga tao, bakit kailangan pa ng tetanus toxoid kapag ano, kapag nagpa-vaccine ako ng rabies? Bakit may tetanus toxoid? Eh, hindi naman ako na tetanus. Na, -vax na ano nga ako eh, nakagat nga ako na aso eh. Paano magkaroon ng tetanus 'yung ano? Tandaan po natin na 'yung aso hindi po natin alam kung saan-saan 'yang dumidila-dila. At ang aso ay ang tetanus ay hindi lang po nakukuha sa metal. Mostly po, ang tetano ay nasa soil. Nasa soil po ang tetano. Okay? Yung, yung clostridium tetani. Okay? Yung clostridium tetani ay mostly nasa soil. Kapag dinidiladilaan niya yung mga palipaligid, yung aso, so, kinagat ka. Kaya, yun, kaya binibigyan ng tetanus toxoid. Okay? To prevent na rin yung pagkaharoon mo ng tetano. Okay, yun po yan. So, so tulad pag nag-burn, pag nagkaroon ka ng ano, pag sa burn patient, okay, pag nasun, nasunog yung balat mo, automatic, o oh, automatic, mayroon kang tetanus toxoid. Bakit? Kasi exposed yung skin mo sa soil, pwede sa dust. Okay, dun, dun pumupunta yung, te, yung clostridium tetani, dust at sa, sa, sa soil. So, automatic, kailangan kang bigyan ng tetanus vaccine. Okay po. So yun po, yun lang po yung uh, about po sa rabies at sana po nakatulong po sa inyo. At pwede ko po ma-discuss na next time, most probably, baka pumunta po tayo sa diabetes. Okay Alright. Po? Amen. Thank you, Brother Conrad. At uh, yung mga katanungan po rito ay uh, mukhang nasagot naman po dun sa mga panghuling uh, uh, paliwanag po ni Brother Conrad. Okay? Alright. Dumako muna tayo ngayon sa mayroon pa tayong konting na, na uh, lumampas na pala tayo. But anyways, batiin lamang po natin yung ilang mga nanunood po sa atin sa nasa ibang bansa, mga kapatid. Okay? Alright. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Diyos ko lang pong batiin yung mga international viewers po natin. Diyan po Sir Marvin Fernandez from USA and also uh, uh, Ma'am Riza Wekas. And also uh, Pastor Rudy Albrot and uh, Brother Justin Fong from, uh, from USA as well. And, uh, and we also have a viewer from Vista, California, Eusebia Tangalao Betan Betancourt yeah, from USA din po. And also like to greet um, our uh, viewers dito naman po sa, uh, from CBBC Sharjah Mission sa Dubai. And also our CBBC Mission from uh, Western Australia. Uh, ang uh, timpong mission preacher si uh, Brother Daniel Floresta and also from Singapore ay nandiyan po si uh, from Singapore si uh, Sir Jong Longkayana 
Kasama rin po natin nanonood si um, Jean Iris Dagamak Piano from Bahrain. And uh, I hope wala na buong nakalimutan. And uh, from uh, Hong Kong, si Ma'am Maricar Katambis. And from, uh, ay hindi ko po gano'n naita ngayon si Sir Dong Spalnak. But uh, in case na hindi ko lang po napansin from Taiwan, ay na madalas po yan siyang kasama nating nanonood. Happy viewing po and thank you for viewing as well. And uh, continue to uh, uh, tune in sa ating pong Baptist Lunch. God bless you po. Alright, uh, maraming maraming salamat po sa inyo mga tagapanood at uh, lahat po ang tagasubaybay. At ako'y nagpapasalamat sa mga ilang mga sinasabi niyo po rito na kami mga po ay nakapagdulot sa inyo ng uh, sabi nga nung isa ay piyesta, pastor, piyesta, piyesta ng pagkain. So, salamat naman na kayo po ay uh, napag, na, na, na kukontento sa aming dinudulot po sa inyo at meron po kayo natutunan po. And uh, watch out kasi po magdadagdag na po tayo ng programa. Before 12 o'clock or maybe after this program, ay mayroon na po kami pinaplanong isa pa pong programa. And inuunti-unti po namin ito kasi pupunuin po namin ang buong maghapon natin ng live na program mula po dito sa Christian Bible Baptist Church Fort Bonifacio. So uh, watch out and keep tuning with us. At ako po yung naniwala na meron paraan ang Diyos sa panahon ng lockdown na katulad nito. Kung pumunta man po tayo sa tinatawag nilang new normal, all right. Na sasabayan po natin yung new normal nila uh, pero hindi po tayo magiging abnormal. Okay? And uh, salamat sa Panginoon sa binibigay niya po ang programa and uh, ako po ay naniniwala na sa lahat po ng taga-subaybay po namin ay uh, patuloy kayong nasisiyahan at na pinagpapala ng Diyos sa programa po ito. And again, bagamat tayo po ngayon ay nasa GCQ na, no, ay uh, hindi po natin palilipasin ang programang ito na wala po tayong pagpugay sa atin po mga frontliners, mga doctors, nurses, and uh, sa atin pong kapulisan at ganun din po sa ating mga kasundaluhan na hanggang ngayon ay nasa kalsada pa rin po sila. At kami naman po ay patuloy na namimigay po kami ng mga vitamins no, sa atin pong mga frontliners, mga enforcers, at gawin din po sa mga barangay na nag, nag, uh, talaga nag-volunteer po sila. No? Kaya salamat sa inyo. Kayo po ay aming heroes, kayo po ay aming sinasaluduan. Kaya bago magwakas, ito po ang awitin para po sa inyo. Thankful for the pilgrims who cross the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes. will is done touching lives for Christ in a world so dark and cold let's take the time to thank the real heroes I am thankful for the preachers who gave themselves each day and parents who have led the way to Christ for all who have invested and harmly lived by faith they paved the way through love and sacrifice real heroes do not need applause to them all their friends and folks forsake them by faith they still stand strong and one day heaven's king will show them their rewards of the lives they've touched by living for the lord real heroes are the ones again 
marami marami salamat po sa lahat po ng uh, taga sa baybay at sa lahat ng kirtawanan. Thank you sa iyo uh, JJ sa pagsama uh, niyo sa amin sa programa sa araw na ito. And uh, also sa lahat ng mga staff at crew ng atin pong uh, Baptist Lunch. No? At uh, abangan niyo po ang mga susunod pa na programa po ng Baptist Lunch. Maraming salamat po. God bless you. Enjoy your day. And have a great day. I love you. Giving up their lives To see God's will is done Touching lives for Christ In a world so dark and cold Let's take the time to thank the real He In a world so dark and cold Let's take the time to thank the real heroes Let's take the time to thank